ですね私のあのエフェクターのコレクションを厳選して何種類かご紹介してみたいなと思いますこちらの赤いのユニベースですちょっとギターっぽい音色を出したい時に使っていてこれがすごく優れてるなと思うのがベースをここにインプットしてアウトがここ2口あってここミックスとエフェクトっていうのがミックスから1本でアウトプットするとベースアンプからベースの弦音の音とギターっぽいあのハーモナイされたオクターブ上の音と北の4度と上の5度とかここで一応3種類あってそれを選べるんですけどそれがミックスされた状態でレーサンプから出せるっていうのとあとこちらのエフェクトっていう出口からギターアンプに出すっていうこともできてベースアンプとギターアンプそれぞれあのベースの音とエフェクトされた音を出すっていうことができますなので私の場合は両方から出してこのエフェクトの方の改善に追加でディストーションとかディレイとかをかましてよりサウンドを豊かにしておりましたちなみに2015年8月1日に刊行のエフェクトボードファイルに私のエフェクターボードがここに掲載されていますここに赤いのユニベースがあってこれが上があのギターアンプに行く回線になってて下がベースアンプに行く回線になっててこの図が結構分かりやすいなって感じなんですけどそうこんな感じでギターアンプとベースアンプを両方鳴らして演奏したりしてます皆さんおなじみだと思うんですけど。ライン6の DL4 これは本当にディレイの感じが大好きでタップテンプであのリアルタイムで調整できるのもすごく助かっていて使ってましたここにちょっとディレイタイムがゆっくりめのものとか早めのものとかを分けて保存して使ってた感じですこれこの前動画であの音色ご紹介したんですけどバナナのエフェクトマトリューシカですねこれは本当にあのいろんな音色が選べて飛び道具的に使うこともできるしあのちょっとかけたい時も設定が比較的細かく作り込めるのでいろんな場面で使えるかなって思いますこれもこの前あの動画でご紹介してます Zoom の b 3 a のマルチエフェクターですこれは軽いしコンパクトだし仕事の現場とかでもあの音欲しいなーって時に、まあ、これ1台あれば何でも取り出せるので重宝してますこれもあの以前動画であのエフェクターボードを作るっていう感じでこれ<笑>作ったんですけど。これちょっとツアーの時に貼った名前が汚くなってるので変えなきゃいけませんこの中に実は私が一番使ってるペダルが入ってますもうずっと長年使ってる EBS のメタルドライブ結構歪みによってはウッドフェイスあんまりかからないことが多いんですけどこれはしっかりかかるので重宝してますマークしてあるんですけどこの一番上のタイプを選んでこのマークのところにその時々で合わせて使ってます続いて EBS つながりなんですけどこの。マルチコンプ私はもともとコンプあまり使わないベーシストだったんですけどこれを使い出してからステージ上での安心感が増してもう今や手放せない存在となってます
上品なかかり方をするなという印象です。楽器屋さんでコンプなこも試させてもらったんですけど、まあ、これが一番自分の好みには合ってたなって感じです。私がベースのエフェクターの中では本当に長年使っていて一番大好きなエフェクターがこれです MXR のベースエンベロップフェルターちょっとかけて存在感を出すということもできるし結構幅広く作り込めるのと音の印象が抜群ですね何のエフェクター使ってるのって聞かれることがすごく多いですこれはもう壊れても何度でも買い直すと思いますあと今すごく楽しみなエフェクターがあってこれ PBS のプリアンプなんです反対だじゃーん PBS のプリアンプアコースティックプリアンプですねスタンリー・クラックのシグネチャーですこれは A と B と2チャンネルあの入力できるんですけどこれをミックスしたりあのセレクトしたりができますでウッドペースの時に私いつもピックアップを2個使ってそれをブレンドしてるんですけどこれはあのここにあのキャノンのインプットがあるので便利そうだなと思って購入してみましたとってもお気に入りのこのポグ2ですこれは1オクターブと2オクターブ上下の音を出すことができてインパクトのある音を出したい時に使えるなっていう感じのエフェクターですこのポグ2も動画でまた音色ご紹介できたらなと思っていますまだまだエフェクターあるんですけどとりあえず今日はこんなところですまだこれまで動画でご紹介してないエフェクターに関してはちょっとあのお時間かかっちゃうかもしれないんですけどあの順次ご紹介していきたいなって思ってるのでよかったら楽しみにお待ちいただけたらと思いますエフェクター紹介でした
今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。